ಇದಿರಾ ಸುವರ್ಣ ಸಿಹಿ ಸಿಹಿ ಮನಸುಗಳ ಕನಸಿನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವ ಕುಂಚರಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಗೌರವ್ ನನಗಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಕಣ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಔಟ್ ಬರೋಣ ಅನ್ಸದೆ ನೀನು ಬರ್ತೀಯಾ ಆಸೆ ನೋಡು ಅಪ್ಪ ಅಗ್ರಜ ನಾವೀಗ ಈ ದೇಶದ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಆರೋಪಿಗಳು ಅನ್ನೋದಾಗಲೇ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟೇನೋ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಂದ ಆದಮೇಲೆ ಈ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಾಗಿಲ್ಲ ಕಣೊ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇವನಿಗೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಅಲ್ವೋ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಹೆದರಿಸಿದ್ರು ಆ ಅಜಯ್ ನಮ್ಮ ರೂಟಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಅವ್ನು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಕೊಳಿಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇವೊಂದು ಬೇರೆ ಏನೋ ಚಿಂತೆಗಳು ಹಲೋ ನಾವೇನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಓಡಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಅವ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಜಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲೋ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ನೋಡು ಬ್ರದರ್ ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆಯಪ್ಪ ಈಗಲೇ ಜೈಲಿನ ಕತ್ಲೆ ಕೋಣೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನನಗಂತೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹಾಂ ಅದ್ರ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಕಳಿಸೋ ಆಸೆ ನನಗೂ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತನೇ ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥನೂ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಂಜಲಿಕ್ಕಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದೆ ಅವ್ರು ಅನಾಥ ನಾನು ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ ಬ್ರದರ್ ಜೀವದ ಮೇಲಿನ ಭಯ ಎಂಥವ್ರನ್ನಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡು ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೂ ನಮ್ಮ ರೂಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಇದು ಜೀವದ ಮೇಲಿನ ಭಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿರು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅತ್ಕೇಂದರು ಆ ಅಂಜಲಿ ಕಾವ್ಯ ಅವ್ರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅತ್ಕೇದಿರ ಇದ್ಯಾವ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧನಪ್ಪ ಹೌದು ಮತ್ತೆ ನೀವು ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಅತ್ಕೇದಿರ ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಹ್ಞೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರಿ ಹೇಳು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿರೋದು ನೀನು ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ತಾನೆ ಹಾಂ ಚೇಚೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನನಗೆ ಬೇಡ ನಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಆಸೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವೀಗ ಅಂಜಲಿ ಕಾವ್ಯನ ದೂರ ಮಾಡಿ ಬದುಕ್ತಾರೋದೇ ತಪ್ಪು ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕೇಸಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅವ್ರ ಕುಂಬಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅದಿನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಸರಸ್ವತಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಅಮಾಯಕರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೋಪನ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸುಖವಾಗಿ ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಡೀಲ್ಗೆ ಓಕೆ ಆದರೆ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮಾವನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆ ಭೀಮನ ಮಾವಸೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾವ್ಯ ಅಂಜಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ಡೀಲ್ ಓಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೈಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ
ನಾವೇ ಇವನಿಗೆ ಗೆರೆ ಹೊಡೆದು ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲೋ ಬಟ್ ಇವ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೀಲು ಒಂದು ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಣ ಓಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಂ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲ್ದು ಬ್ರದರ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಮ್ಮಿಗೂ ಓಕೆ ಆಗಬೇಕು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಳ್ತೀಯ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅದೇನಪ್ಪ ನೀನಾಗಿದ್ರೆ ಪಾತ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾವ್ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಣ ಇಷ್ಟು ಕೌರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪಾತ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಸೀನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಲ್ ತೊಳಿತೀನಿ ಅಂತ ಸುಕುತ ಅಂತ ಕುದಿತಿರೋ ಬಿಸಿ ನೀನ ತಗೊಂಬಂದ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಸುರಿತಿದ್ದೆ ಕಾವ್ಯ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಡನ ಆಯಿಸು ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಹಬ್ಬ ಇದು ಅಷ್ಟು ಹಗುರವಾಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಮ್ಮ ನಿಂದೊಂದ್ ಗೋಳಮ್ಮ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊನೆಗ ತಾಳಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ಪೂಜೆ ತಲೆನೋವು ಏನ್ ಬೇಕೋ ನೀನೇ ಮಾಡ್ಕೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಳೆ ಅಳಿಯಂದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಮ್ಮ ಆಗ್ದಿರೋರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ನಮ್ ಗಂಡಂದ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇದೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿರ್ಲಿ ಅವರೇ ಬಂದು ನಮಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೇನೂ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹಳೆಯಂದ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ನೀವು ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅವರು ಬರ್ತಾರಾ ಅದು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನಲ್ಲಮ್ಮ ಅಜಯ್ ಹೇಳಿರೋದು ಏನು ಅಜಯ್ ಹೇಳಿದ ಅದೇಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ ಆಗ್ಲೇ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಾವ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಗ ಹೇಳಿ ಈ ಡೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಕಂಡ್ರು ಅವನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಸ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಗಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಡ್ಜ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಮಗ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ನಂಬೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಅಂಜಲಿ ಕಾವ್ಯನ ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಉಲ್ಟ ಹೊಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಾವ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೇನೋ ಅಜಯ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಲ್ ಫೂಲ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟು ಈಗ ನಾವು ಅವನ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಆ ಅಂಜಲಿ ಕಾವ್ಯನ ಅವನಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಅವನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೀಲು ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಅದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಂತೆ ಗೌರವ್ ಹ್ಞೂ ನನಗೂ ಅದೇ ಸರಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಛೇ ಇನ್ನು ಅಂಜಲಿ ಈ ಗೌರವ ಹತ್ರ ಸೇರ್ಕೋತಾಳೆ ನಾನು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಂಗಳು ಸಂಜನನ್ನ 
ಇವನಿಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಬೀಳೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬಾರ್ದು ಸುವರ್ಣ ಹಸಿನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸುವ ಕುಂಚವಿ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಅಂಟಿ ಅದು ಹೇಗ್ ಬ್ರದರ್ ಅಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ ಗಂಡದ್ರು ಮನೆಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀಯಾ ಅದ ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಭೀಮ್ ನಮೋಸೆ ಪೂಜೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯನೋ ಹಾಗೆ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೇಳಿ ಯಾಕಂತ ನೀನೇ ಹೇಳು ಅವತ್ತೊಂದಿನ ಮಾತ್ರ ತಾನೇ ಹೆಂಡತಿ ಎನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಗಂಡಿರ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬೀಳೋದು ಅಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ ಮೊದ್ಲಿನ ತರನೇ ನಮ್ಮವ್ರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತನು ಆದ್ರೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅಜಯ್ ನಮ್ಮೋರು ನಮ್ಮೋರಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಯಾರು ಮೊದಲು ಗಂಟೆ ಕಟ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಜರಿಕೆನಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳಿತಿರೋ ಹಿಲ್ಗಳ ಹಾಗೆ ನೀವು ದೂರದಲ್ಲೇ ಉಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಈಗ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕುತ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಸೋಲೋದು ಅನ್ನೋ ಇಂಜರಿಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಆದರೆ ಸೋಲೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮಜಾ ಇದೆ ನನಗಂತೂ ಅದ್ರ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಮಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿನ್ನು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಬೇಗ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನದಾನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಳೆದೋಗಿರೋ ನನ್ನ ಮಗ ಆದಷ್ಟು ನನಗ್ ಬೇಗ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಮ್ಮ ಕಳೆದೋಗಿರೋ ಮಗ ಮತ್ತೆ ನನಗ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಳೆದೋಗಿರೋ ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತೆ ನನಗ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಳೆದೋಗಿರೋ ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತೆ ನನಗ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ
ಅದೇ ನೀನು ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈ ಅನಾಥನಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಬೇಗ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗ ಆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನಾಥನ್ಗೆ ತಾಯಿ ಕಳಿ ನೋವು ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರುತ್ತ ಅದು ಅಲ್ದೆ ಈ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿನ ಋಣ ಬೇರೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹಾಕಿರುವಾಗ ನಿಮ್ ಮಗ ನಿಮಗ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ಇರ್ತೀನ ನನಗೆ ನಿನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನ್ ಮಗ ನನ್ನ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ ಎಂತ ನತದೃಷ್ಟ ಅಮ್ಮ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತು ಮಗನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನೇ ನಿಮ್ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ದೆ ಇರೋ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದೀನಿ ನಾನು ಅಜಯ್ ಅಜಯ್ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಜಯ್ ನಂಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಅದೇನೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಮಗನಿಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಆಗ್ನೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನ್ ಹೇಗಿದ್ರು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಕತೆಗಳು ಬೇರೆ ಬರಿತೀಯ ನನ್ ಮಗ ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಆಗಿರೋ ಕತೆನ ಬರ್ದು ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ತಾಯಿ ಕೆಟ್ಟೋಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ನಿಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಕಂದ ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟ ತಾಯಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಇರಬಹುದು ನಿನ್ ಬರವಣಿಗೆ ಓದಿದ ಮೇಲಾದ್ರು ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಬಹುದಲ್ವಾ ಹೇಳಪ್ಪ ನನ್ಗೆ ಈ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀಯ ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕರೆದು ತಂದು ನಿಲ್ಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು ಹಾಗೆ ನೀವು ನನ್ಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಕರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಸೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಿನ ಗಲಾಟೆನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅಂಜಲಿ ಕಾವ್ಯ ಅವ್ರ ಕೈವಾಡ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲಾಯರ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿನೂ ಇದೆ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗಾದರೂ ಹಳೆಯದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತ